আইনের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে সরকার বেগম খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ না দিয়ে মেরে ফেলতে চায় বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেছেন এক এগারো সরকারের আমলে প্যারোলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী চিকিৎসার জন্য বাইরে গেলেও খালেদা জিয়াকে সেই সুযোগ দেয়া হচ্ছে না রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে এখনও বিদায় না হলে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পতনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন মির্জা ফখরুল ঢাকায় কৃষক সমাবেশ শেষ বলেন তিনি ইমরুল আহসানের রিপোর্ট সব শ্রেণী পেশার মানুষকে বিএনপির চলমান আন্দোলনে সামিল করার অংশ হিসেবে এবার রাজধানীতে কৃষক সমাবেশ সারা দেশ থেকে আসা নেতাকর্মী ও কৃষকের পদচারণায় দিন ভরেই উৎসবমুখর পরিবেশ ছিল নয়াপল্টনে তাদের উপস্থিতিতে তিল ধারণের ঠাই ছিল না গোটা এলাকায় আজকে বাংলাদেশের কৃষক সর্বসাধ্য বিশ হাজার টাকা কৃষি ঋণের জন্য এ সরকারের আমলে কৃষকরা সবচেয়ে বেশি অবহেলিত এমন অভিযোগ করে সমাবেশে বিএনপি নেতারা বলেন সাধারণ মানুষের দিকে না তাকিয়ে মেগা প্রজেক্ট থেকে মেগা দুর্নীতি করে নিজেদের আখের গুছিয়েছে সরকার দলের প্রধান বেগম খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে যাওয়ার অনুমতি না দেওয়ার সমালোচনা করে তারা বলেন আইন কোনো বাধা নয় এর পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক কারণ चिकित्साराई राजनैतिक बेगम जिया के हिंसा करे बेगम जिया के देखते चायना একজন ব্যক্তিকে ক্ষমতায় রাখতে দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন বিএনপির মহাসচিব সমস্ত ডিপ্লোমেটিক নর্মসকে উপেক্ষা করে তার বিরুদ্ধে তার যা দায় তাই কথাবার্তা হচ্ছে এরা এত দায়িত্ব জ্ঞানহীন দায়িত্বশীলতার অভাব মির্জা ফখরুল অভিযোগ করেন ক্ষমতায় টিকে থাকতে সংবিধানকে নিজেদের মতো কাটাছেঁড়া করেছে সরকার আবারও একতরফা নির্বাচনের আয়োজন চলছে তবে এবার তা হতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি চলমান এক দফার আন্দোলনকে আরো বেগবান করা হবে বলেও জানান বিএনপির মহাসচিব ইমরুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে জনগণের ভোটাধিকার নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলেছে তারাই আবার ভোটাধিকার নিয়ে কথা বলছে এমন মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন গণতান্ত্রিক ধারা ফিরিয়ে এনেছে আওয়ামী লীগ লন্ডনে নাগরিক সংবর্ধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী একুশটা বছর এই অবৈধভাবে সংবিধান লঙ্ঘন করে মার্শালা জারি করে ক্ষমতা দখলের পালা চলেছে তারা এই ক্ষমতা দখল করেছে আবার রাজনীতিবিদদের গালি দিয়েছে উর্দি খুলে আবার রাজনীতিবিদ সেজে গেছে আর বাংলাদেশের মানুষ যে বঞ্চিত বঞ্চিতই থেকে গেছে 
অনেক চড়াই উতরাই ঘাত প্রতিঘাত গুলি বোমা অনেক কিছু আমার সামনে মৃত্যুকে আমি দেখেছি আমি পিসপা হইনি আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে দেব এই স্লোগান দিয়ে মানুষকে তাদের ভোটের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করেছিলাম আমরা আওয়ামী লীগ এবং ভোটের যে সংস্কারগুলি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সংস্কারগুলি করা সেই নির্বাচনী আইন আমরা করেছি নির্বাচন আমাদের নির্বাচন কমিশন গঠন করার আইন আমরা করে দিয়েছি ছবি সহ ভোটার তালিকা স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স সবই আমরা করে দিয়েছি এখন ন্যাশনাল আইডি কার্ডও আমরা দিচ্ছি এবং এই লন্ডনে এবং প্রবাসেও বায়োমেট্রিক আইডি কার্ডের ব্যবস্থা যাতে হয় সেটা আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি এবং এভাবে আমরা বাংলাদেশকে একটা আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন বাংলাদেশ হিসেবেই গড়ে তুলছি যে কোনো মূল্যে বাংলাদেশের গণতন্ত্র অব্যাহত রাখার প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আগামী সাধারণ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশ বিষয়ক সর্বদলীয় সংসদীয় দলের সদস্যরা আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে লন্ডনে তার অবস্থানস্থল তাজ হোটেলে সাক্ষাৎকালে তিনি এ কথা বলেন বাংলাদেশ ও রোহিঙ্গা বিষয়ক এপিপিডি চেয়ার এবং বিনিয়োগ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা বিষয়ক ছায়ামন্ত্রী রুষ্ণার আলী এমপি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বর্তমান সরকারের প্রস্তুতি নিয়ে এপিপিজি প্রতিনিধি দল তাদের সন্তোষ প্রকাশ করেছে পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন জানান এপিপিজির সকল সদস্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশের অসামান্য উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন দীর্ঘ সময় ধরে অব্যাহত গণতন্ত্র ও স্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশের ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বললেন যে তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ যে বাংলাদেশে একটা ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন করবেন এবং তিনি বলেন যে গত অনেক বছর ধরে আমি এই বাংলাদেশে আপনার গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছি মানুষের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছি আর আমি চাই এই গণতন্ত্রের প্রচেষ্টা যাতে নষ্ট না হয় সরকারের নির্বাহী আদেশেই বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা নেওয়ার সুযোগ আছে মন্তব্য করে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ডক্টর শাহদিন মালিক বলেছেন এক্ষেত্রে বেগম জিয়াকে আত্মসমর্পণ করে কারাগারে গিয়ে আবার আবেদন করতে হবে তা সঠিক নয় এদিকে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন আইন মন্ত্রণালয় যেই সিদ্ধান্ত দিয়েছে তা পরিবর্তন হওয়ার কোনো সুযোগ নেই রিপোর্ট করছেন হাসান জাবেদ বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নিতে পরিবারের করা আবেদন রোববার নাকচ করে দিয়েছে সরকার আইনমন্ত্রী বলেছেন ফৌজদারি কার্যবিধির চারশো এক ধারা অনুযায়ী সরকারের নির্বাহী আদেশে দুটি শর্তে বেগম জিয়ার সাজাই স্থগিত করে মুক্তি দেয়া হয়েছে এখন তিনি বিদেশে যেতে চাইলে কারাগারে গিয়ে আদালতে আবেদন করতে হবে আইনমন্ত্রীর এমন বক্তব্যের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন আইনজীবী শাহদিন মালিক বলেন সরকার চাইলে বেগম জিয়া বিদেশে চিকিৎসা নিতে পারবেন সরকার যেই অজুহাত দিচ্ছে যে ওনাকে আত্মসমর্পণ করে আদালতের মাধ্যমে পুনরায় আবেদন করতে হবে এটা চারশো একের এই ব্যাখ্যার সাথে আমি একমত না সরকার তো অনুমতি যেগুলো কালকেই দিতে পারে সরকারের যদি কোনো মানে কোনো আশঙ্কা থাকে লিখে দিতে পারতো যে চিকিৎসা শেষে পনেরো দিনের মধ্যেই তাকে দেশে ফিরে আসতে হবে অথবা বিদেশের চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না এগুলি শর্ত ওই জন্য তো চারশো একে বলা আছে শর্তহীন বা শর্তযুক্ত হবে দুইটা শর্তের জায়গায় সরকার আরও পাঁচটা শর্ত মানে যোগ করে দিতে কোনো বাধা ছিল না এই আইনজীবী আরও বলেন রাজনৈতিক বক্তব্য আর আইনের ব্যাখ্যা এক নয় আমরা তো আইনের দোহাই দিয়ে অনেক কথাই বলি তাই তো অনেক কথাকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য আইনের দোহাই দিই অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদরা আইনের যে ব্যাখ্যা দেন সেই ব্যাখ্যার সাথে আমরা যারা আইনজীবী তার ব্যাখ্যার মিল সবসময় থাকে না অবশ্যই আনিসুল হক সাহেব আইনজীবী ছিলেন কিন্তু এখন তো গত বহু বছর ধরে উনি রাজনীতিবিদ এখন তার রাজনীতিবিদের রাজনীতিবিদ্যায় তার মুখ্য চরিত্র অথচ রাজনীতিবিদরাই যেইসব ব্যাখ্যা দেন এটা আইনজীবীদের ব্যাখ্যার সাথে মিলবে না এটাই স্বাভাবিক এদিকে সচিবালয়ে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিদেশে যাওয়ার অনুমতির বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন আইন মন্ত্রণালয়ের দেয়া মতামতের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই 
আমাদের আইনমন্ত্রী মহোদয়ের অফিস থেকে যেই মানে মতামতটা আসছে সেই মতামতটা বোধ হয় তাদের পক্ষে আসেনি এবং এটা দেওয়া সম্ভব নয় বলে আইন মন্ত্রণালয় থেকে আমাদেরকে জানিয়েছে কাজেই এখন আমাদের আর কিছু করণীয় নাই বলে আমি মনে করছি আমাদের সিদ্ধান্ত যেটা সেটা সেটা আর পরিবর্তন হওয়ার সুযোগ এই মুহূর্তে আমাদের কাছে কিছু নেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি আরও বলেন রাজনৈতিক বিবেচনায় নয় আইনের ভিত্তিতে বেগম জিয়ার বিচার হয়েছে হাসান জাবেদ এনটিভি নিউজ ঢাকা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপির রাজনীতি বিদেশি প্রভুদের কৃপা নির্ভর আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক সই করা এক বিবৃতিতে ওবায়দুল কাদের অভিযোগ করেন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচাল এবং নির্বাচনী পরিবেশ বিনষ্ট করতে ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি সেই সাথে তিনি দাবি করেন গণতন্ত্র এবং কল্যাণকর রাজনীতির প্রতি বিএনপির ন্যূনতম বিশ্বাস থাকলে এই দেশের গণতন্ত্রে কোনো সংকট সৃষ্টি হতো না বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক অভিযোগ করেন বিএনপি অতীতে ধারাবাহিকতায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান করে নির্বাচন ও নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায় দলটি দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের চলমান অভিযাত্রাকে ব্যাহত করতে চায় বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের রাজধানীতে অনুমতি ছাড়া রাজনৈতিক দল সভা সমাবেশ করলে ডিএমপি অধ্যাদেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের নবনিযুক্ত কমিশনার হাবিবুর রহমান এছাড়া তিনি বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রে নিষেধাজ্ঞা দেশটির নিজস্ব ব্যাপার এ বিষয়ে চিন্তিত নয় ঢাকা মহানগর পুলিশ মিজান রহমানের রিপোর্ট হাবিবুর রহমান ঢাকা মহানগর পুলিশের ছত্রিশতম কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম সংবাদ সম্মেলনে চলমান আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সহ বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন আজকেও কিন্তু বিরোধী দলের একটি প্রোগ্রাম রয়েছে তারা আমাদের কাছ থেকে পারমিশন নিয়েছে আমরা যেভাবে যেভাবে পারমিশন দিয়েছি সেই পারমিশন অনুযায়ী মেনে নিয়েই তার কাজ চলছে কোন সংগঠন যদি পারমিশন ছাড়া কোনো কিছু করতে চায় ডিএমপি অধ্যাদেশে যে নিয়মকানুন রয়েছে সেই নিয়মকানুন ভঙ্গ যদি করতে চায় এবং করে নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে আইন অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে নতুন কমিশনার বলেন ঢাকা বিশ্বের সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ রাজধানী ডিএমপিকে দুই কোটিরও বেশি মানুষের নিরাপত্তা ও আইনি সুরক্ষা দিতে হয় নাগরিকদের সেবা দিতে অচিরেই সরাসরি কমিশনারের সাথে যোগাযোগে মোবাইল হটলাইন স্থাপনের কথা জানান হাবিবুর রহমান এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দেন ডিএমপি কমিশনার আমি সেটি নির্ভয় নির্বিঘ্নে বলতে চাই যে একটি দেশের ভিসা নীতি কী হবে সেটি তার নিজস্ব বিষয় সেটি নিয়ে কিন্তু বাংলাদেশ পুলিশের কেউ চিন্তা করে এটি আমার কাছে মনে হয় নাই আমাদের সদ্যবিদায়ী প্রধান বিচারপতি মহোদয় বলেছেন যে আমি কোনো দিন একটা দেশের নাম উল্লেখ করে বলেছেন আমি ওই দেশে কোনোদিন যাইও নেই আমার যাওয়ার ইচ্ছেও নেই প্রচলিত অপরাধের পাশাপাশি সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ পুলিশের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে গুজব সহ অনলাইনে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যমের সহযোগিতা চান নবনিযুক্ত কমিশনার মিজান রহমান এনটিভি নিউজ ঢাকা আগামী সাতই অক্টোবর আংশিক উদ্বোধন হতে যাচ্ছে হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল উদ্বোধনের পর একটি বোর্ডিং ব্রিজ পার্কিং অ্যাপ্রন এরিয়া এয়ারলাইন্সগুলো ব্যবহার করতে পারবে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এম মফিদুর রহমান তিনি বলেন বাংলাদেশকে এভিয়েশন হাবে উন্নীত করার যেই লক্ষ্য তৃতীয় টার্মিনাল তা পূরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি তবে যাত্রী সেবা পেতে অপেক্ষা করতে হবে আরও বছরখানেক এস এম আতিকের রিপোর্ট হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল এক ও দুয়ের মাধ্যমে বর্তমানে বছরে আশি লাখ যাত্রীকে সেবা দেয়া হচ্ছে তবে ক্রমবর্ধমান যাত্রী চাহিদার প্রেক্ষিতে দুই হাজার উনিশ সালের ডিসেম্বরে তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্পের গ্রাউন্ড ব্রেকিং করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় দুই সালের এপ্রিলে বিশাল কর্মযজ্ঞ শেষে আগামী সাতই অক্টোবর আংশিক উদ্বোধনের মাধ্যমে যাত্রা শুরু হতে যাচ্ছে নতুন এই টার্মিনালটির এরই মধ্যে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ শেষ সুদৃশ্য সিলিং মুক্ততা ছড়াচ্ছে আর উন্নতমানের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক কাজ চলছে জোরে সরে সফটওয়্যার এর মাধ্যমে এই যে প্রকল্পটা প্রকল্পটা বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলো প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রকল্পের পরে কি থেকে যায় স্থাপনাটাকে অপারেশন এবং ব্যবহার উপযোগী করার টার্মিনাল হিসেবে এইটার একটা কিছু প্রসেস আছে এবং এই টার্মিনালে যেসব যন্ত্রপাতি সংযোজিত হয়েছে এবং যেসব ম্যান পাওয়ারগুলো এখানে কাজ করবে তাদের ইন্টিগ্রেশন দরকার হয় 
তো অফিসিয়ালি সফট লঞ্চিংয়ের মাধ্যমে ইন্টিগ্রেশন প্রসেসটা শুরু করলাম এটা হলো সফট ওপেনিং এটা যে কোনো বিমানবন্দরে বিশ্বের জন্য জায়গায় এক ধাপে কিন্তু বিমানবন্দর ডিক্লারেশন করে না সাতই অক্টোবর আংশিক উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘুরে দেখবেন তৃতীয় টার্মিনালের বেশ কিছু অংশ যদিও আমরা এটা সফট লঞ্চ এই পুরোপুরি ফাংশনাল হয়নি বাট ক্যালিবিস টেস্ট ট্রায়াল চলতেছে ওই অবস্থা আমরা ওনাকে দেখানোর চেষ্টা করব যে এখানে কীভাবে একজন সম্মানিত যদি চেক ইন করতে পারেন কীভাবে তার ইমিগ্রেশন হয় কীভাবে তার কাস্টমস হয় কীভাবে সিকিউরিটি চেক ইন হয় সবগুলো জিনিসই উনি আনসালা দেখতে পারবেন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জানান সব কিছু শেষ করে পুরো টার্মিনালটি যাত্রীসেবার উপযোগী হতে সময় লাগবে দুই সালের প্রায় পুরোটাই এস এম আতিক এনটিভি নিউজ ঢাকা বিএনপি নেতারা বেগম খালেদা জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে রাজনীতি করছেন এবং দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করছেন বলে অভিযোগ করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ দুপুরে রাজধানীতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মায়ের কান্না আয়োজিত মানববন্ধন কর্মসূচিতে এমন অভিযোগ করেন তিনি তবে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা তা হতে দেবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন মন্ত্রী দেশে অনেকে মানবাধিকার নিয়ে কথা বললেও পঁচাত্তরের পর সশস্ত্র বাহিনীর অভ্যন্তরে হত্যাকাণ্ড নিয়ে কেউ কোনো কথা বলেন না সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি এছাড়া অনেকে বর্তমান সরকারকে গণতন্ত্র শেখানোর চেষ্টা করছেন যার প্রয়োজন নেই বলে জানান তথ্যমন্ত্রী আসলে তারা বেগম খালেদা জিয়া সুস্থ হোক সেটি চায় তারা চায় বেগম খালেদা জিয়া আরো অসুস্থ থাকুক যাতে তারা রাজনীতিটা করতে পারে বেগম খালেদা জিয়া আমরা তিনি দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী তার সর্বোচ্চ চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য সরকার কাজ করছে সর্বতভাবে সহায়তা দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য তারা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বিশ্ববেনিয়ারা যাতে ফায়দা লুটতে পারে সেই পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য তারা সন্ত্রাসের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পরিকল্পনা গ্রহণ করে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে রিক্টার স্কেলের মাত্রা ছিল পাঁচ দশমিক তিন সন্ধ্যা ছটা বিয়াল্লিশ মিনিটে ভূমিকম্প অনুভূত হয় তাৎক্ষণিকভাবে এতে হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি গুগলের অ্যান্ড্রয়েড অ্যালার্ট সিস্টেমের তথ্য বলছে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল ভারতের মেঘালয়ের রেসুবেল পাড়া থেকে তিন কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশ ভারত ছাড়াও নেপাল ভুটান এবং চীনও অনুভূত হয়েছে এর কম্পন শিক্ষা ক্যাডার থেকে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সব পদ পূরণ পদোন্নতির সহ এক গুচ্ছ দাবিতে সারা দেশের সরকারি কলেজ টিটি কলেজ মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর ও অধিদপ্তরের কর্মবিরতি পালন করছে বিস্তৃত সাধারণ শিক্ষা সমিতি ঢাকা কলেজে এদিন শিক্ষকরা কর্মবিরতিতে ছিলেন ক্লাস হয়নি কোনো বিভাগে শিক্ষকরা বলছেন আমলাতন্ত্রের কারণে তারা গ্রেড বৈষম্যের শিকার নিয়োগ এবং পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে না এমনকি প্রাথমিক ও মাদ্রাসার শিক্ষক নিয়োগও দেওয়া হচ্ছে সাধারণ ক্যাডার থেকে বিশ্বের সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহেদুল খবির চৌধুরী বলেন বিদ্যমান কর্মবিরতি নিয়ে শিক্ষা উপমন্ত্রীর সাথে কথা বলছেন তারা বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর কাছেও পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানান তারা এখন বিকাশেই পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন বেসরকারি খাতে বারো কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম গেল মাসের চেয়ে উনআশি টাকা বাড়িয়ে এক হাজার তিনশো তেষট্টি টাকা নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন জুলাই থেকে অক্টোবর এই চার মাসে এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বাড়ল তিনশো টাকা নতুন এই দর আজ থেকে কার্যকর দুপুরে রাজধানীর কারওয়ান বাজার কার্যালয়ে অক্টোবর মাসের জন্য এই দাম ঘোষণা করেন কমিশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নুরুল আমিন সেপ্টেম্বর মাসের জন্য বারো কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ছিল এক হাজার দুশো চুরাশি টাকা যা আগস্ট মাসে এক হাজার একশো চল্লিশ টাকা ও জুলাই মাসে ছিল নয়শো নিরানব্বই টাকা এছাড়া অটোগ্যাসের দাম আটান্ন টাকা সাতাশি পয়সা থেকে বাড়িয়ে বাষট্টি টাকা চুয়ান্ন পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছে সেই সাথে বাসা বাড়িতে কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যবহারের এলপিজি দামও বেড়েছে বেশিরভাগ ব্যবসায়ী ঘোষিত দাম মানছেন না এমন প্রশ্নের জবাবে বিইআরসি চেয়ারম্যান বলেন এ ব্যাপারে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 
আমরা তদারকিতে নাই তা ঠিক নয় এখন এত খুচরা বিক্রেতা গ্রাম পর্যায়ে আপনারা জানেন যে এনআরজি রেকর্ডিং কমিশন অফিস একটাই এখন ঢাকায় আমাদের জেলা পর্যায়ে বিভাগীয় কার্যালয়ে কোথাও আমাদের কার্যালয় নাই একটি কার্যালয়কে সারা দেশকে তদারকি করা নিয়ন্ত্রণ করা আদৌ সম্ভব নয় এটাই হলে বাস্তবতা আমরা এই জন্য বক্তা অধিকার সংরক্ষণ বলছি জেলা প্রশাসনকে বলেছি বাজারে পেঁয়াজ এবং আলুর দাম বেশি হলেও চালের দাম কমতি দিকে বলে দাবি করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাক এমনকি উৎপাদন এবং সরবরাহ ভালো থাকা এবছর আর চাল আমদানি করতে হবে না বলেও জানান তিনি রাজধানীর সিডাপ অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ কৃষি সাংবাদিক ফোরামের কৃষি বিষয়ক আলোচনায় কৃষিমন্ত্রী এসব কথা জানান মন্ত্রী আরও বলেন আলুর উৎপাদন বাড়াতে উন্নত মানের বীজ কৃষকের কাছে পৌঁছাতে হবে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের যথাযথ নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি আলোচনায় বক্তারা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবেলা করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে কৃষিকে আধুনিকায়নের তাগিদ দেন সেক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর পাশাপাশি উন্নত সরঞ্জাম নিশ্চিতের পরামর্শ কৃষিবিদদের সারা পৃথিবীতে খাদ্যের দাম বাড়ছে ইউক্রেন থেকে গমানো যাচ্ছে না রাশিয়া থেকে গমানো যাচ্ছে না ভারত চালের উপরে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে রপ্তানির উপরে এই প্রেক্ষিতে আমরা যে চালের দামটা কম আছে এটাও এই কৃষিকে বিজ্ঞান ভিত্তিক করার জন্যই এটি হয়েছে আমরা আশা করছি যে এবার চাল আনতে হবে না চালের দাম এই মুহূর্তে নিম্নগামী এটা অস্বাভাবিক মিলাররা চাল দেওয়ার জন্য ব্যস্ত বাজারে চালের দাম কম দুপুরে বরিশাল ইউনাইটেড লয়ার্স ফ্রন্ট বরিশাল বিভাগের উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালন করা হয় এর আগে আইনজীবী সমিতির এনএক্স ভবনের দ্বিতীয় তলায় সভা করেন তারা আইনজীবী আলী আহমেদের সভাপতিত্বে ও বরিশাল আইনজীবী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন জাতীয়তাবাদী কেন্দ্রীয় আইনজীবী ফোরামের মহাসচিব ব্যারিস্টার কায়সার কামাল ইউনাইটেড লয়ার্স ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কোয়ার্ডিনেটর সুব্রত চৌধুরী সহ অন্যরা সরকারের পদত্যাগ ও সংসদ বাতিল করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন এবং দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তিসহ বিদেশে উন্নত চিকিৎসার এক দফা দাবিতে ফরিদপুর বিভাগীয় রোড মার্চ সফল করতে সাংবাদিকদের সম্মেলন করেছে বিএনপি বিকেলে ফরিদপুর প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল মিন্টু বলেন আগামীকাল সকালে রাজবাড়ির গোয়ালন্দ মোড় থেকে শুরু হবে রোড মার্চ এটি রাজবাড়ি রাস্তার মোড় তালমা হয়ে শরীয়তপুর স্টেডিয়ামে গিয়ে শেষ হবে এ সময় সাতটি পথসভা হবে বলেও তিনি জানান এ সময় তিনি রোড মার্চ সফল করতে সবার সহযোগিতা কামনা করেন ফরিদপুর বিভাগীয় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাবা ওবায়দের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন সাবেক চিফ হুইপ জয়নুল আবেদিন ফারুক জহুর হক শাহজাদা মিয়া এবং যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি মাহমুদুল হাসান ভূঁয়া পিঙ্কু সহ অন্যরা ঐতিহ্যবাহী শেরবাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি রিয়াজউদ্দিন রিয়াজের কুকীর্তি ও তার দোষরদের হাত থেকে বিদ্যালয়টি রক্ষার দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষক শিক্ষিকারা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এই মানববন্ধনে তারা বলেন রিয়াজউদ্দিন রিয়াজ ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে সিনিয়র শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করেছেন তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বিদ্যালয়ে কোনো অডিট হয়নি বিদ্যালয়ের বিপুল পরিমাণ টাকা লুটপাট করেছেন এছাড়াও গভর্নিং বডির কমিটি গঠন নিয়েও অনিয়ম করেছেন তাই ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠানটি রক্ষার জন্য আত্মসাৎ করার সুষ্ঠু নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানান তারা একই সাথে রিয়াজ উদ্দিন রিয়াজের সহযোগী ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমেদ পদত্যাগ ও তার অপকর্মের সহযোগীদের বহিষ্কার চেয়েছেন ভুক্তভোগী শিক্ষকরা আমার
अलगे हमने संपर्क की लाइली मजनू टाइप है जब लाइली रे माल ले मजनू सिक्योर दिए उड़े माने की पोला 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 तू तू इरुकुम पागल में कुछ दुसुस कैन बंदू भी धारा बाहिक ना तो गोलू धारा ये अगर नहीं तो क्यों से तोर की की हे हे सब एकदम कर रहा है सांदा बाजी कोट जिया धारा कैसे चिला हे द बासें से की अमी मुझे क्यों उल्टा बोलना किसी बाल सी मुझे बाल सी जब तारा तेरी जब आस्ते पर है छह बार पर है बाल सी माने हम तो आस्ते में शिष्य मैं लगा रचुना मुहम्मद मामून और रशीद पुरी चलो ना शमीम जमान बना ये बोई रही सी ए गर्लपोत पाएगी सी रे गर्लपोत फाइनल है किसे कास्टा किड़ा कर लो सर तेरे जमाल बोल से देख पेन रूबी शोम और मुंगल बार रात आठ बीस मिनटे एनटीवी ते रोशना रोशना तुम ही के आमर को था सुनते बच्चों ए दिन होलो शे दिन जे दिन शे बागला शार तार शकल जरूरत भूले धारा बाहिक नाटक भालू बाशर बोली बोली रचुना उपोरी चालु ना शागुर जहान मैडम पंद्रह दिन की सात बीस दिन तुम्हें आश्चर्य किंतु हमें के दो ही जोन रिकॉर्ड से बिक्री करो दिए थे। अब तो भालू पड़े जानी। तुम्हें आज के दिन बोलते हैं लेकाल के यहाँ टेकाल थे इंसुरा बाल। मालूम। कौन नहीं था? इधर धारे ने खाने दो ही भूरी आते हैं। और की कोड तो सेविला? इधर बिक्री कोले अपनी डेढ़ लाख टका होले अंत तो पाबल डिजिटल लोन